Hi, Helen. Sorry. <laughs> hello, hello. Hi, teacher. Hello, Good Rosario. Good evening. How are you? Excellent. Nice. It's a day excellent. Excellent. How was your day? Nice. Uh, I working. Mm-hmm. Mm-hmm. And after that, I, I rest a uh, little time. Ah, okay, that's good for you. Nice, nice. Did you do your homework? <laughs> um, yes. <laughs> Excellent, nice. It's difficult, uh, section four. Section four, uh-huh. In which part? And uh, section four, one... Four point six. Four point six. Okay, let's see. Let's give me a second. And I'm going to check. The apparent apparent. God forward. Well, ah, the, uh, the appearance. Uh -huh. Appearance. 4.6. Okay. Give me a second. I'm going to check. Ah, they, they are questions, right? That's why. Yes. And uh, let's see in which in which in which part in which section or in which in which sentence? Um, sentence three. Uh -huh. uh, la pregunta es al principio y después dice Sharon has gone here. Uh -huh. Hi. Uh -huh. Le he puesto what color is what color is her? Hire en negative. Y le he puesto how, 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 no, what does she look like en la otra no me recuerdo, son tres respuestas a lo que le he puesto, pero no me sale negativo. Ah, en ese caso, pues usted me pone what color is her hair. Eh, si, se la, si, se la, si se la tomo como buena el único, el único detalle o sea, por lo menos yo se la tomo como buena porque está bien correcta, o sea, está correctamente Ajá. escrita para así decirlo Ajá. pero en la plataforma, acá tenemos que utilizar por lo menos en esta, hay que utilizar el nombre de la chica entonces Ay, sería no Ajá. what color is Sharon's hair, Sharon hair. Ajá. ahí con el apóstrofe S para decir el cabello de ella ¿verdad? Sharon's sí. hair. Uh -huh. Ahí tenemos que ponerlo con el apóstrofe. Con el uh -huh. Sharon's. Uh -huh. Uh -huh. Ahí se le Hi, Silvia. Hi, teacher. Welcome. How are you? Fine, and you? Thank How you. are you? Fine. Excellent. Fine. <laughs> Excellent. All right. Vamos a ver, Rosario, y, y cuál otra. 
and my sister hair is medium length. Mm -hmm. What pregunta are you saying? Uh, who is her? Who is sister hair? hair? Ah, en ese caso, como estamos hablando del, del largo del cabello, la pregunta sería how long. Ajá. How long? Ah. Ajá, ajá. Y en el how mismo long? caso, ajá, en el mismo caso de Sharon, ahí vamos a poner sister. Entonces sería how long is sister. your sister's? Ajá. How long is sister's? ¿Y qué, ¿De qué estamos hablando ahí? Your sister's. Cabello. Ajá. Uh -huh. Uh -huh. En, la, en la siete, eh, la respuesta, en la, lo que continúa es, I have dark brown eyes. Sería, uh -huh. do you have, do you have mm, dark brown eyes? No, Ajá. Oh, how... Ajá, como ahí no, 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 no es este, no es una yes no question, sino que sí, ajá, tenemos, how. no, sería eh, lo más adecuado what? sería con what. Ajá. What? Ajá. Uh, what qué? What? What um, dark what hell? Dark brown eyes. No, como el brown out, el brown eyes eh, es la respuesta. Entonces eso no lo, no lo no se pone. Ajá, no se pone, sino que eh, nada más queremos saber el color. ¿verdad? What, Entonces, ahí se llama. color is your eye? Ah, your ok. Eye. Pero como your eyes es plural. Entonces no sería I, sería, sería con R. Ajá. R. What color are your eyes? R. Uh -huh. Uh -huh. Thank you, teacher. Yeah, no problem. Uh -huh. Yes, yes, thank you. No problem. And let's see, ¿qué tal los demás? Hello, hello. Eh, vamos a ver, ¿tienen alguna duda en cuanto a alguna, alguna sección de la plataforma por ahorita? Eh, así como Rosario, que he ido notando todos, los, todos los, los problemitas que han ido apareciendo. No sé si alguien tiene alguna duda. Recuerde que apenas ayer terminamos la section number two, ¿verdad? Entonces, eh, ya lo más indicado sería ir empezando la section number three, ir adelantándose en el examen. Uh -huh. Ya que esta, este fin de semana tenemos eh, el examen. Que de hecho el día de mañana eh, les voy a explicar las diferentes partes que tiene. Por si usted ya hizo alguna parte y, y tiene algún problema en algún, en algún, este, en alguna de esas partes. Con gusto le ayudamos y le guiamos en lo que tiene que hacer. Uh -huh. Ajá, yo igual me había quedado en la misma, de, en esa, en la 4.6. Ah, ok, ok. Ajá, es, porque igual no, no comprendía yo cómo se tenían que formular ahí. Ajá. Sí, en esa... En Pero esa... ya... Ah, ok. Ahora ya las cachó. <ríe> Ahorita que escuché eh, su explicación, sí, ya, 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 ya entendí un poquito más. Ah, ok. Ok. Nice. Ajá. Uh -huh. Excelente. Igual, ¿verdad? Este, digamos, esa parte, digamos, como que la puede... Se la puede saltar si en algún caso llega a tener alguna mal y puede seguir. No hay ningún problema, ¿verdad? Porque ahí podemos regresar a esa parte más adelante eh, y poder realizarla nuevamente sin ningún problema. Así que que no nos, que no nos detenga el aprendizaje en un errorcito, ¿ok? O que no nos detenga el, el aprendizaje ahí un, un, un detallito que esté de la plataforma. Ahí en el camino lo vamos a ir descubriendo, así que no se preocupen de eso, ¿ok? Va, ahí muchas podemos, gracias. podemos regresar, ir adelante, regresar como nosotros queramos, ¿ok? Así que, welcome again, ¿ok? Bienvenidos a todos. Thank you so much for your okay. time. Okay, yo sé que es fin de, fin de mes y en algunos casos se complican muchas cosas, ¿verdad? Y que cuentas aquí, que cuentas allá, que trabajas aquí, trabajas allá, right? Así que gracias por estar acá, gracias por hacer el esfuerzo. Así que welcome one more time, okay? All right, so let's see. Yesterday we finished with section number two. The last topic that we saw was was and where, right? Was and where. Let's see, I can use was and where in three different, uh, in three different, uh, uh, let's say, situations. What is number one? Place. 
Ah, for places, excellent. Uh -huh. Adjective. For adjectives. Adjective uh -huh. and profession. Right. And for, for professions, profession. excellent. Okay, for professions, nice. Uh -huh. Excellent. Um, give me a second. Uh, I'm going to help Miranda and we're going to use a conversation in a few seconds, okay? Así que ahí puse una pequeña conversation, pero ya la vamos a utilizar, okay? Solo para que quede por ahí en el chat. All right, uh, yeah, we were using was and, was and where for professions, for places, and also we can use it for um, for uh, adjectives, professions, and places. And places, excellent. Place. Thank you. Uh huh. And places, right? And then we learn how to how to work with the affirmative way. Sorry, the affirmative way, the negative way, and also. Um, and questions, excellent. Yes, no questions, right? Yes, no questions. Okay, excellent. So today we're going to start with section number three, okay? We're going to practice a little bit. We're going to practice some conversations and that is the one that we are going to start right now. Okay, so I shared this conversation on the chat, okay? On the, on the WhatsApp group, okay? So you can have that conversation there, okay? I'm going to practice it, and then uh, if you see one word that you don't know, tell me, okay? Si ven alguna palabra que no reconozcan, tell me after the after the first participation, and then we can discuss uh, the words, okay? So excuse me, I'm your new, I'm your new neighbor, Jack. I just moved in. Oh yes, that's nice. I'm looking for a grocery store. Are there any around here? Yes, there are some on Pine Street. Oh, good. And is there a laundromat near here? Well, I think there's one across from the shopping center. Thank you. You helped me a lot. By the way, there is a barber shop in the, in the shopping center too. A barber shop? Okay, a barber shop. Okay, let's see. Any new word? Alguna palabra nueva? Yes, and... laundromat. Laundromat. Okay, excellent. Ya vamos a ver qué significa. Any other one? Alguna otra? Ya vamos a ver qué significa. Don't worry. Neighbor. Grocery. Okay, neighbor, grocery. Excellent. Grocery store. Grocery store, okay, I, over there we have two things, right? Grocery and grocery store, uh -huh. Any other one? Any other word? Okay, 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 let's see, neighbor. Okay, for example, help. excuse me? No, it's, it's helping. No. Ah, help, help. helped. Uh -huh. Help. Uh -huh. Okay. Uh -huh. Yeah, we're going to see the pronunciation uh, on that part as well. Okay. Let's see. Neighbor. In your case, you live in a place in which there are houses, right? There is one house next to your house, and there is another house next to your house. So next to your house, you have neighbors. Okay. Neighbors, vecinos. Okay. Neighbors. Next to your house, you have a neighbor. ¿De dónde viene la palabra neighbor? La palabra neighbor viene de la palabra neighborhood. ¿Qué significa? Vecindario. Vecindario o colonia. Así es. Okay. Así que eh, la palabra neighbor viene de esta palabra. Okay. Nada más que no le incluyen el hood. Okay. Que serían las últimas cuatro letras. Hood. Sino que nada más neighbor. Para hacer referencia a su vecino. Okay. Neighbor. Uh -huh. Neighbor. The next one, grocery store. Groceries are uh, the principal things that you need in your house, okay? For example, yes. beans, rice, toilet paper, milk, uh, fruits and vegetables, okay? Those are grocery stores, okay? Productos, o mejor dicho, la um, tienda de productos de primera necesidad, okay? Sí. No es un supermarket, because in a supermarket encuentra beer, Encuentra este, snacks, ok. Encuentra es, hasta vino, ¿verdad? Entonces, 
son cosas que no son de primera necesidad, pero que las puede encontrar como convenientemente. ¿verdad? Pero en una grocery store tenemos únicamente cosas de primera necesidad. Okay. Tienda de comestibles. ¿no? Se dice igual que tienda de conveniencia. Exactly, Ajá, como tienda de conveniencia. Okay. Sin embargo, no es una tiendita, ¿verdad? No es una tiendita, porque una tiendita no tiene tantas cosas y no vende, digamos, tanto por mayor como, 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 una, eh, como una tienda de conveniencia o una tienda de, primera, eh, de productos de primera necesidad. ¿verdad? Ahora, una tiendita le podemos llamar mini store. Okay. Por ejemplo... En, en, las, en, las, eh, en, en, las, en las colonias hay bastantes mini stores, ¿verdad? Mini store. Entonces. Teacher, yo me refería. Ajá. Teacher. Dígame. Yo me refería a lo que nosotros conocemos como tienda de conveniencia, las que están en la gasolinera. Ah. Mmm. Yo diría que sí. Ajá. Yo diría que sí. Porque hay bastantes cosas así este, para el hogar o que necesitan en el momento, ¿verdad? Pero una grocery store que siempre incluye todos esos elementos que les mencionaba, ya sea rice, que sería arroz, frijoles, ¿ok? Es eh, barrotería. Este. Ajá, aunque creo que barrotería incluye también licores, ¿o no? ¿O soy equivocado? Sí, ah, sí, 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 todo ajá, eso. Ajá. Entonces, productos de primera necesidad. Así es, son más que todo productos de primera necesidad. Uh -huh. Así es. Ya un supermarket es más grande, hasta aire acondicionado y toda la cosa. ¿verdad? Pero en una grocery store casi, casi nunca tenemos eso. Ok. Eh, all right. Eh, Landromat. Uh -huh. Lavandería. Landromat, yeah. Ya lo tenía aquí por, por aquí. Landromat, eh, the place where you go and do your own laundry. Ok. Por si usted no tiene washing machine in your house y no tiene dónde lavar ni secar la ropa, ¿verdad? En muchos países desarrollados y, y que tienen así apartamentos gigantescos, no tienen esos espacios. Así que ellos van a un laundry, ¿ok? O van a un laundromat, en este caso, ¿ok? A un laundromat, a hacer su lavandería y a lavar su ropa, ¿verdad? Laundromat. Help, ¿ok? Decíamos que help. Ayudado. Ayudar, ¿verdad? Pero en este caso está en pasado y la pronunciación Ayudó. sería con T. Ayudó. Ajá, con T. Así que, digamos, helped. Helped. Uh -huh. Helped. Helped. Uh -huh. Helped. 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 Uh -huh. Helped. 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 Después de la P decimos la T. Ok. Después de la P decimos Helped. la T. Helped. Uh -huh. Helped. Helped. Uh -huh. Helped. Sí, en, en los verbos regulares nunca vamos a decir el ED, o sea, el ED al final. Nunca decimos ni color, ni painted, sino que siempre tenemos una pronunciación específica para cada uno. En ese caso sería la letra T. Helped. Uh -huh. Helped. All right. Okay, I'm going to read it one more time, okay? And then we're going to practice, okay? And then we're going to practice. Excuse me, I'm your new neighbor, Jack. I just moved in. Oh, yes, that's nice. I'm looking for a grocery store. Are there any around here? Yes, there are some on Pine Street. Oh, good. Is there a laundromat near here? Well, I think there's one across from the shopping center. Thank you. You helped me a lot. By the way, there is a barber shop in the shopping center too. A barber shop? Mm -hmm. A barber shop? All right. Uh, I sent the conversation to the chat. Okay, I sent the conversation there. And we are going to work in groups right now, okay? Uh, one person is going to be letter A, and another person is going to be a letter B, okay? And you can change if you want, okay? We are going to have okay. five minutes to practice the conversation, okay? So practice oh. as much as you can, okay? Okay. All right, so we're going to have five minutes, okay, to practice the conversation. So please accept that invitation right now.
pantalla? En WhatsApp. Sí, en WhatsApp la mandó el teacher. Ah, es que estoy usando otro teléfono, no es el que tengo registrado con el WhatsApp. Uh -huh. Se la puede okay. compartir. Voy a ver sí. si puedo guardarla porque no me sale. <risa> bueno. Qué bonita su foto, Rebeca. Gracias. Pero póngase en vivo. <risa> no, me acabo de bañar. <risa> no problem. <risa> Vaya, ahí está la, 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 la captura, le tomé una captura. Ok, excelente. Ahí se puede hacer más acá. Excelente. Vaya. No Yo soy. Nada. No veo. No se mira. Ah, ya. Ahí sí, se ve. Ahí se ve. Vaya. Ahí está. Soy el A y usted el B. Ok. Vaya. Excuse me, I'm your new jet. New neighbor, Jack. I just moved in. Oh, yes, that's nice. I'm looking for a grocery store. Are there any around here? Yes, there are some on Pine Street. Oh, good. And, and is uh, an East Street, street along a laundromat near here? Well, here. well, I think there was. Could you help me have a look? Be they way. There's barber shop in the shopping center, too. A barber shop. Mm -hmm. Mini store. Okay. Ya practicaron los, los cuatro. No. Ah, ok. No, okay. hoy okay. con. Ok. Francisco <ríe> conmigo. Ok. Ok. Si gusta, comience. Vaya. Excuse me. I have new name. Diez, Ahora diez, no, diez. <ríe> Vaya. Hablan con el tío. Le de... hey. Vaya, eh. una competencia de muestra. A ver quién puede. <risa> si quiere comienza usted, Carlos. Bueno, le daré ahí. Excuse me, and you need neighbor Jack I just moved in. Oh yes. That's nice. I'm looking for a grocery store. Are there any around here? Yes. There are some on Pine Street. Oh, good. Um, is there a laundromat near here? Well, I didn't there one across from the shopping center. Thank you. You helped me a lot. By the way, there a barber shop in the shopping center too? Hmm? Barber shop? Shop man. Ok, excelente. Ya, ya, ya vamos a regresar al grupo principal, ok, ya nos quedan 50 el niño segundos. Contesta, el niño pronuncia mejor que nosotros. Hoy que, hoy, hoy, que, hoy, que lo, hoy que lo haga él para escucharlo, a ver cómo es. Ok, guys, thank you so much. Ok, we're going to go back to okay. the principal group. Ok, nice. No, no le sí, creo que no le tomaron no. en cuenta. De verdad, dice que entré y dijo, ah, y, y dijo la do, una dos muchachas, una que siempre, siempre participa, dijo, ah, solo usted y yo estamos, le digo a la techera. Y yo me quedé, pues después salí que ahí <risa> <risa> Ah, no, se resintió, pues. Seré, seré yo, señor, seré yo, señor. Me cuidado, están bueno. lloviendo, están lloviendo ahorita, tengan cuidado. <risa> ok. Yeah, I'm sorry for the ones that just entered. Ok, lo siento por los que acaban de entrar. 
pero ya teníamos ahí el, 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 los minutos eh, de las conversaciones. Ajá, sí, ya, ya se estaba acabando el tiempo. Ni, ni cuenta me di cuando ya se habían acabado los cinco minutos, así que I'm sorry, ¿ok? I'm sorry. Ok, aquí tenemos eh, la pequeña conversation de la que estábamos hablando. Eh, ahí estaba escuchando The Good Pronunciation, ok, nice. Eh, nada más se me olvidó mencionar este verbo también in the past, ok. Eh, que en este caso sería con D, ok, moved. Uh -huh. Moved. Uh -huh. I just moved in. Uh -huh. Moved in. Moved, se pronuncia. Moved. Moved. Uh -huh. Ahí, okay. digamos, eh, igual, ahí nos imaginamos que la letra E no existe, ¿verdad? Moved. Uh -huh. Uh -huh. Moved. Uh -huh. Moved. All right. And no more than that, I think that's fine. Okay. Excellent. All right, people. Now, Tell me, what, what type of uh, places can you find in your neighborhood? Uh -huh. What type of places can, can I find in a neighborhood or in a city? ¿Qué tipo de lugares podemos encontrar en una neighborhood? Por ejemplo, aquí ya teníamos grocery store, landromat, shopping center. Uh -huh. What are some others? A school. A school, uh-huh. Sure. Church, Church, pupuserías. Restaurants. Restaurants. Park. Park. Excellent. Office. Office. Post office. Uh -huh. Excellent. Barber shop. Barber shop. Okay. For men. What is the barber shop? What is the barber shop for, for women? ¿Cómo sería barbershop, pero para mujeres? No, no barbershop, ¿verdad? Pero ¿cómo sería en ese beauty, caso? Beauty salon. Beauty salon, ya. Yeah, beauty salon. Uh -huh. Beauty ah, salon. Bueno. Uh -huh, uh -huh. Uh -huh. Beauty, beauty salon. Uh -huh. Yeah, that's one. Estil, estil salon? Eh, no. In that case, that will be, uh, you can say stylist. Stylist. Uh -huh. Stylist. Uh -huh. uh, tell me, Mirna. The gym. Stylist. Ah, the gym. Excellent. Okay. A gym also. Uh-huh. A gym. Uh-huh. What are some other places that we can find in a city? Police station. Police station. Excellent. Supermarket. A supermarket. Uh-huh. What else? Gas station. Gas Shule station. Shoe store. Shoe store. Shoe store. Library. Uh-huh. Bus stop. Bus stop. Bus stop. Uh -huh. Bus stop. Uh -huh. uh, the the cosméticos, beautiful, beautiful. The cosméticos, como se dice, este, the cosméticos. Uh -huh. In that case, would be, eh, podríamos llamarle beauty shop. Beauty shop. Uh -huh. Beauty shop. Uh -huh. Beauty shop. Okay. Uh -huh. A church. Gro A grocery. Eh, A church. De, de, uh -huh. de, perdón, de eh, donde venden oro, plata, como oh, se wow. dice. Oh, wow. Ah, yeah, that's eh, a good one. Jewelry. Como, jewelry. Ajá. Uh -huh. Ok. Uh -huh. Ah, ya, yeah, eso, correcto. Yo, claro, niña, mierda. ¿Cómo? En estos lugares le gusta visitar a la niña. Yeah, only, only, <laughs> only the best one, right? <laughs> jewelry. Ajá. Uh -huh. Gracias. <laughs> okay, now uh, we have also clothing store. Uh -huh. Clothing store. Liquor store. <laughs> okay, <laughs> liquor store. Uh -huh. La cantina, ¿cómo sería? <laughs> ah, okay. Ya se exhibió, mire, ya se exhibió. <laughs> no, es que de esas abundan y no. Y no. Ah, okay, okay, okay. <laughs> okay, liquor store. Okay. Eh, les iba a mencionar okay. algo de acuerdo al clothing store. Por ejemplo, en una clothing store tenemos like shirts, skirts, right? And sometimes shoes. But also there are some bigger places uh -huh. that we call department stores. Uh -huh. Can you tell me an example of a department store? Drawer store? Drawer store? On the Drawer store? Under clothes. TJ Maxx. Ah, okay. TJ Maxx. TJ Maxx is one department store. Also, Siman is another department store. Because in the uh, department store, we can find, a, you know, like a like a kitchen, 
In another place, we have the section for woman. In another section, we have only for men. And then another place, we have only technology, okay? But it's only one place, okay? It's ah. only one place. So that's why it's a department eh. store. Uh -huh. Okay. Department store. Price, Price or Walmart no aplica en ese caso. Perdón? Price man, o Walmart no aplica en ese caso. ¿Por qué tienen estos artículos? Podríamos decirle que sí. El, la única diferencia es que el department store, que eso siempre es un edificio, digamos, eh, ah. que es así como de tres plantas, ¿verdad? Que es así súper grande. Pero sí, yo, yo lo consideraría también así. Sin embargo, hay personas que mejor les prefieren decir eh, mall, you know, or, or supermarket or, or shopping center. Uh -huh. uh, and drugstore? Ah, drugstore. Ok, excellent. Ok, drugstore. Drugstore es un sinónimo de pharmacy. Ok, que también lo okay. podemos utilizar en inglés. Ok, uh -huh. pharmacy. Uh -huh. okay. Pharmacy. Uh -huh. Excellent. And... Let's see what else. What are some um, other places? Um, uh, ooh, I shoes store. Shoes oh, store. Uh huh. Excellent. Uh huh. Shoes store. Uh, bakery. Bakery. Ah, delicious. I like bakeries. Bakery is a place where you find cakes, cupcakes, coffee. Okay. Um. Eh, pastries, do you know the meaning of pastries? Pastries, pastries es lo que le llamamos nosotros pan dulce, ok? Pastries, uh -huh. pastries, así le llamamos nosotros okay. al, al pan dulce, ok? Pastries. Ok, uh -huh. donde solo se hacen uñas, ¿cómo se le podría llamar? Solo digamos ah. que la gente solo va. Nails. Nails, ajá, uh -huh. uh -huh. nails. Nail salon, ajá. Uh -huh. Nail salon, uh -huh. ok. Ajá. Uh -huh. Okay. Ice cream shop. Ice cream ah, shop. Ah, excellent. Mm -hmm. Ice cream shop. Uh -huh. Like La Neveria, right? Or Sarita, or we have uh -huh. Candy shop. Candy shop. Uh -huh. Perfect. Okay, um, perfect. Donde venden solo lentes. Lentes. Ah, the like la optica, ¿verdad? Sí, uh, no, pero mm. óptica en inglés es igual. No. No, no o sea, es, es la, pero haciéndole la pregunta, está así era una óptica. Ahí sí, ahí ah, se me No, quebró. pero no es una óptica, sino que ah, okay. solo donde venden solo lentes. Es lentes de todas las marcas. Ah. Mm. No se llama así. No, no. se le llama el establecimiento. Este. Ay, santo Dios, permítame. Uh -huh. Porque aquí me parece como tienda de lentes, le podría decir optical shop, que es casi igual que una óptica, ¿verdad? Ajá, uh -huh, pero no sé. Porque venden lentes, ¿verdad? La única que son graduados. Uh -huh. Tenía una duda. Eh, ¿Alguien sabe cómo se dice taller en inglés? ¿Taller? Mechanical. Ah, no, it's not mechanical shop. Workshop. Ajá, uh -huh. workshop. Excellent, ¿ok? Workshop. Así le llamamos a los talleres, ¿ok? Workshop. Ahora, en sus empresas... No, no. O en sus empresas o en cualquier lugar donde no se dejan de trabajar. Solo donde venden lentes. <ríe> eh, como les decía, en los. No, los en los. En los. En los. Solo lentes, digamos, de todas las manos. <ríe> ok. Eh, cuando ustedes tienen capacitaciones en su trabajo o si tienen este. Eh, training, ok, si les dan alguna capacitación de, alguna, de algún tipo o talleres, claro. le llamamos nosotros también en español. En inglés también se le llama workshop a esos eventos, ¿ok? En donde se capacita okay. y donde se hacen eh, diferentes talleres, las que ya sea de, 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 de comunidad o, o, o se aprende algo nuevo, también se le llama workshop en inglés, ¿ok? A esos talleres o capacitaciones. Eh, uh -huh. Ok, ¿cómo se le llama donde se hacen solo eh, las uñas de los pies? Disculpe. Ah, sí, aquí está el, el nail salon, es lo mismo. Es, es, es lo mismo, pa, no, una, no, una cosa es para las manos, otra cosa es para los pies. Ahí sí, no sé, mire. No, no, no me he hecho ninguna de las dos. Pedicure y manicure, no. dice usted. No, no como no, de pedicure es que, y manicure. Ajá. No, es, es que, que como no hay salón es, es, no. es de uñas. No, ajá. correcto, pero ese de uñas, eh, de manos, pero de pies no se llama igual. Ajá, ¿Cómo ahí, se llama? Ahí tan solo que le pongo eh, un nombre. Ajá. 
es que se me ha olvidado, pero hay un nombre especial, <risa> específico solo para los uñas de los pies. Disculpe, ¿verdad? Ajá. Sí, ahí, <risa> ahí, 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 ahí se nos así como sí. Dr. Shul. Aquí solo digamos al Dr. Shul, pero hay, hay lugares donde solo se especializan en eso. Uh -huh. Uh -huh. O digamos que son de, para las cejas, pero no me acuerdo el nombre. Uh -huh. Uh -huh. Ya sería una, una clínica de pedicuro. Ah, Ajá, pues por sí, ahí, correcto. quizás Ajá, una, 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 una clínica, ahí sí se le podría llamar como clínica. Correcto. Ajá, así es, ahí sí. Uh -huh. Ahí sí lo puedo relacionar con algo que yo sé, porque ahí sí, que me dice <ríe> pedicure, ahí sí me, me agarro en curva. <ríe> ok. All right, but yeah, ok. There we have different places, ok. In the city, in the neighborhood. And something that we are going to practice right now is using there is and there are, ok. Very simple, ok. Remember, when we have only one place of this, okay, ahorita vamos a, a, a manejar esos lugares, and we are going to think about our neighbor, okay? Vamos a pensar en nuestra, en nuestra neighbor. Vamos a utilizar there is to describe the ones that we have only one, and there are for the ones that we have a lot, okay? Like in my case, here in my neighborhood, okay, there is an academy, okay? There's one, an, there's one academy here in my neighborhood and there are mini stores, okay? Que decía de tienda, ¿verdad? There are mini stores. Also in my neighborhood, there is a cafeteria, okay? There is a cafeteria, only one, okay? There is, ahora, perdón, si se fija que para is, es necesario que utilice a or an, okay? A or an. Pero para there are, I don't have that, okay? I can say the word in plural and that's it, okay? For example, there are pupuserías, eh, there are mini stores, okay? And then I can use any other phrase. Or I can say the number, okay? For example, eh, there are seven mini stores, there are um, five pupuserías, okay? And I can say the different uh, places that I have, okay? Um, let's see, uh, Marlon, I think you had a question. No? Sí, che, question. Yeah, tell me. Mm -hmm. Sí. Eh, ¿Cómo o cuál es la diferencia para usar an y a? Ah, ok, perfect. Uh -huh. O sea, ¿cómo, ¿cómo saber cuándo colocarle an y cuándo colocarle mm -hmm. a? Ok. Yeah, in this case, when I have no. an, es porque la primera letra es una vocal. Ok. An Academy. An, Hay una eh, academia. Uh -huh. Ajá. Entonces, eh, es la primera letra, es una vocal. En el caso de cafeteria, la primera letra es una consonante. ¿Ok? Es una consonante. Entonces, en ese caso, no pongo an. An solo pongo cuando la palabra empiece con a, e, i, o, or you. ¿Ok? Con cualquiera de esas cuatro, de esas cinco vocales, perdón. ¿Ok? De lo contrario, solo voy a escribir a. Uh -huh. Ah, ok, dice. Ok. Right. Gracias. Excellent. Now, think about your neighborhood, people. Uh -huh. Think about your neighborhood. Disculpe, uh -huh. disculpe teacher, disculpe. An es cuando solo hay vocales, ¿verdad? Yes. Uh -huh. Ok. Uh -huh. Y A es... Eh, All the others. Uh -huh. con, Todas las demás letras. Uh -huh. Uh -huh. Ok. All right. Okay. Think about your neighborhood. Think about your neighborhood. Can you describe your neighborhood? Can you tell me what are some places that you have in your neighborhood? I have three sentences, okay? Now you can write or you can tell me one, uh, or sorry, two or three sentences. Let's see, I'm going to choose someone. Mm -hmm. And let's see, Nelly, can you describe your neighborhood? Can you tell me what are some places that there are in your, or that there is in your neighborhood? Oh. Mm -hmm. Repeat. Yeah, can you tell me two or three sentences describing your neighborhood, okay? And tell me the different places that you have in your neighborhood. Remember these different places that we were practicing, like a drugstore, pharmacy, a grocery store, supermarket, okay? Describe mm -hmm. your neighborhood using three sentences or two. Using there is or there are. Most of it's are there is solo cuando haya uno. And there are when I am biased. Mm -hmm. There are 
a lot of those areas mm -hmm. in my network. Mm -hmm. Mm -hmm. establecimientos hay en su colonia? Mm -hmm. um, there um, pupusería. Ok, pupusería. There is or there are? Porque si ahí me tiene que decir si es singular o plural. Uh -huh. Es, there is. So, solo hay una. There is a pupusería. Yes, yes, yes. Ah, ok. There is a pupusería. Ajá. Uh -huh. What else? ¿Qué más hay en there, su palabra? Ajá. Uh -huh. There are, uh -huh. eh, no, there, there is mall. There is a mall, uh -huh. excellent. A mall, uh -huh. Okay, perfect, nice. Let's see, Rodrigo Alexander, can you describe your neighborhood? In my neighborhood, there is a pharmacy. There is a pharmacy, uh -huh. There are like four pupuserías. Uh -huh. And there is a supermarket. Okay, perfect. Excellent. Let's see. Uh, Carla Beatriz, can you tell me what do you have in your neighborhood? Okay. In my neighborhood, um, there are libraries. There are libraries. Libraries. Uh -huh. um, there is... Um, Supermarket. There is a supermarket. Uh -huh. mm -hmm. Okay, excellent. Thank you. Let's see, Rebecca. Tell me, what do you have in your in your in your neighborhood? In my neighborhood, uh, there are around twenty pupuserías. Oh wow! Yeah, there are a lot. Uh, <laughs> there is a clothing store. And there is a clothing store. Okay, excellent. Uh, let's see, Jesse. What do you have in your neighborhood, Jesse? In my neighbor, uh, there there are a grocery store. Mm -hmm. There are pupuserías. There are pupuserías. Uh -huh. There is a supermarket. And there is a supermarket. Excellent. And finally, Carlos. Carlos Alfonso. What do you have in your neighborhood? In my neighborhood, uh, there are three barber shops. There are three barber shops. Uh -huh. There is a bakery. There is a bakery. There are three mini stores. And there are three mini stores. Okay, excellent. Yeah, um, and there is a pharmacy. And there pharmacy. is a pharmacy. Uh -huh. Perfect. Tell me, Daisy. Uh -huh. In my neighborhood, uh -huh. There is a hospital. There are supermarkets. There are supermarkets. There is a library. And there is a library. Excellent. Good job. Okay. Good job. Now, it is very easy to identify these places, right? Now we are going to see how to describe them and how to give directions. Okay. That's the other part that we are going to learn. Okay, esa sería la siguiente parte que vamos a aprender, which is giving directions about where are the things, okay? Where are the things? So for this, we are going to use prepositions of place. We are going to go little by little and we are going to practice eh, a couple of them, okay? Vamos a ir practicando las una por una. Um, and, um, permítame. Ah, okay. Mm -hmm. And vamos a ir practicando las uno por uno, okay, para ver las diferentes definitions. The first one, on, okay, on, and I'm going to use this uh, little map, okay. I'm going to use this small map. I'm going to use on to say the name of the street, okay, to say the name of the street. For example, where is the school? Ah, the school is on principal street okay 
I am going to use on to say the name of the street. Ok, lo voy a utilizar para decir el nombre de la calle o de la avenida. Ok, uno en español dice, ah, está en, en uh, avenida tal, está en la calle tal. Right? But in English, we don't say in, we say on. Ok, to, to say the name of the, the street. Ok, or the avenue. Let's see another example. There are directions, teacher. Uh-huh, uh-huh. For example, where is um, where is the department store? Uh -huh. The department the department store is where? On Second Avenue. On Second Avenue, excellent. Okay, because I'm going to use on for the name of the street. Okay, I'm going to say the name of the street on Second Avenue. Okay, where is the grocery store? Uh -huh. On First Avenue. On First Avenue. Excellent. Okay. The grocery store is on First Avenue. Okay. So that's the use of on. Okay. To say the name of the street or the name of the avenue. The second one. Across from. Okay. Repeat. Across from. Across from. Mm -hmm. Across from. Across from. Across from. Across from. Across from. Excellent. In this case, across from means that it's at the other side of the street, okay? Se tiene que pasar la calle. No está enfrente como tal, sino que se tiene que pasar la calle, okay? For example, exactly, but no está exactamente enfrente, sino que across from es decir al otro lado de la calle, okay? ¿Cuál es la diferencia con in front of? Que sería una que tenemos aquí, que está después de next to. Que tenemos in front of, por ejemplo, the bus stop. Okay, aquí te podemos ver que the bus stop is in front of the national park. Okay, no mm -hmm. se tiene que pasar la calle, sino que está frente al establecimiento. Okay, in front of the uh, in front of the national park. Okay, it is like in San Salvador. I think in in Mr. Donuts, eh, la campana, hay una parada de bus right en frente del lugar. No se tiene que pasar la calle, sino que cabal en frente de, de, del establecimiento está the bus stop. Okay. Y así en cualquier, muchos otros lugares eh, hay bus stops en frente de un establecimiento. No se tiene que pasar la calle, sino que está in front of, ¿ok? Ya si se tiene que pasar la calle, sería across from, ¿ok? Across from. Let's see. Where is the okay. pet shop? Where is the pet shop? Across from the, the supermarket. Across from the supermarket. Uh -huh. Another one. Across from swimming pool. Across from the swimming pool. Excellent. Ok. En ambos casos me tengo que pasar la calle. Ok. Mm -hmm. Across from the swimming pool or across from the supermarket. Ok. Excellent. Okay. The next one. Next to. Ok. That's easy. Right. That one is easy. Let's see. Where is the library? Is next to hair salon. Uh -huh. Next to the hair salon or next to the parking, parking. Uh -huh. parking lot number, number two. two. Mm -hmm. Parking lot number two. Excellent. In okay. the middle of the block. Ah, perfect. Okay, ya, ya, me, ya me adivinó la, 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 la que está por ahí. Okay. In the middle of the block. ¿Qué significa block? Block significa eh, cuadra. Ok, entonces uno puede decir one block, two blocks, three blocks, ok, uno puede ir avanzando ese número de blocks o cuadras, y en ese caso dice in the middle of the block, ok, al centro de la cuadra, de la cuadra. A, a la mitad de la cuadra, ok, no está exactamente en el centro, right, but se sobreentiende que no está a cabal en la orillita, ¿verdad? sino que tiene que caminar un poquito, right, Y por ahí también me decían la de between. Ok, también se puede mencionar between cuando está entre dos establecimientos, right? Por ejemplo, the library is between the parking lot and the hair salon. Ok, tendría que mencionar the two places, right? Between the parking lot right. and the hair salon. Ok, let's see. Eh, ¿Cuál dijimos que era la diferencia de in front of con el cross from? Sería, no cruzar cruzar la calle. Calle. Ah, se tiene que cruzar la calle. algún establecimiento. Uh -huh. Across from, se tiene que cruzar la calle. Exactly. Uh -huh. exactly. Excellent. Okay. 
across from, me paso la calle. In front of, in front of a place, in front of an object, okay? Hay diferentes lugares, okay? En los que puede estar. The next one, behind. Behind. Ahora, esta palabra se puede decir de dos maneras. Number one, behind. Okay, behind. Second pronunciation, behind. Behind. Behind, okay. I have behind. two different pronunciations for this, okay. Two different pronunciations, behind or behind, okay. ¿Y qué significa? In the back, okay. Atrás o atrás, detrás de algo, okay. For example, where is the gas station? The gas station is behind workshop. Ah, it can be behind the workshop. Uh -huh. Depende de la perspectiva, workshop. ¿verdad? Oh, uh -huh. behind pet shop. Uh, behind the pet shop. Uh -huh. no, correcto, correcto. Behind the, the pet shop. Uh -huh. Okay. Ahí todo va a depender de la, de, de la perspectiva, ¿verdad? Pero uh -huh. ahí tenemos otros, otras maneras que también pudiéramos eh, hablar de eso, right? Uh -huh. Behind or behind. The next one, on the corner of, on the corner of, what is the meaning of that? We are going to mention two streets or two avenues, okay? Vamos a hacer como la, vamos a, vamos a ver cuáles son las dos calles que tocan ese lugar, okay? Entonces Let's cuando yo money. diga the, on the corner of, tengo que mencionar las dos calles, okay? Por ejemplo, mm -hmm. I'm going to give you one example. The hospital is... On the corner of the Principal Street and Second Avenue. Okay. Yes. The hospital is on the corner of the Principal Street and the Second Avenue. Okay. So tengo que decir a dos calles. Okay. Que intercepta. Okay. For example, where is the drugstore? Mm -hmm. Where is the drug? Avenue, on the corner, the corner first. Avenue, Avenue and George, George Washington Street. Uh -huh. Excellent. Okay. It's in the in corner the of First Avenue and George Washington Street. Okay. Perfect. Okay. Así que ahí tenemos algunas prepositions, okay, que podemos mencionar en cuanto a dar indicaciones, right? Hay otra manera que sería, eh, you know, de camino recto, cruce la izquierda, cruce la derecha, right? But in this section, we are not looking at that, okay? Aquí no estamos viendo eso, sino que da prepositions, okay? So you're doing a nice, nice job. There are other types of prepositions that we can use, okay? There are other types of prepositions that we can use. And those are the ones. Close to. Close to. I think this one is the most common one in our context, okay? In El Salvador, uh, we don't give the specific direction, okay? We say, ah, cerca de... Blah, 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 right? Cerca de Metro Centro, ahí por Metro Centro, right? No decimos exactamente sobre qué calle, o por lo menos en San Salvador creo que se acostumbran, pero acá en Santa Ana o en Metapan no acostumbramos a decir en qué calle, sino que, ah, cerca de allá, cerca de aquel lugar, ¿ok? Entonces, ¿cómo decimos eso en inglés? Tenemos dos maneras. Number one, close to, ¿ok? Close to. Voy a poner un ejemplo. Close to the park, ¿ok? Close to the park, okay? Está cerca del parque. Close to the park, okay? Close to the park. Otro sinónimo para close to sería near, okay? Near the park. Near the park, okay? ¿Cuál se fijan que es la diferencia entre utilizar near and close to? Uh -huh. Que no se ocupa el tú. Ah, ok. Para near, no ocupo to. Pero para close, yes. Ok. Close to. Uh -huh. It's together. I mean, no se escribe junto, pero la frase va junta. Ok. Close to the park or near the park. Ok. Near the park. And finally, around the corner. Around the corner. Ok. Around the corner. Cruzando. Eh, perdón. La eh, calle. Su, no, dándole la vuelta a la esquina. Uh -huh. yeah. Dándole la vuelta a la esquina. Okay. A la vuelta de la esquina. Exacto, eso es lo que andaba buscando. A la vuelta de la esquina. Exacto. Okay. 
a la vuelta de la esquina. All right. Voy a decir un place y me dicen las diferentes opciones que tenemos utilizando. The different, um, the different prepositions that we have here. Okay. For example, where is the gym? Le voy a preguntar a alguien. Where is the gym? Of course, hay diferentes maneras, ok? Por lo menos hay unas tres o cuatro de decirlo. Así que vamos a tener varias opciones. Let's see. Eh, Elmer, where is the gym? Elmer. Hello. Hello. Uh -huh. Where is the gym? Eh, sería there. The gym is. Uh -huh. The gym is. Eh, across, across from. Uh -huh. No, sería in front of restaurant. Ah, ok. Acordémonos que in front of es porque no se tiene que pasar la calle. Pero en ese uh -huh. caso... Como se tiene que pasar la calle, sería across from. Uh -huh. Across from. Uh -huh. Across from the restaurant. Okay. Uh, across the from the restaurant. Okay. Excellent. Good job. Okay. Let's see. What is another way? Uh, let's see. Carlos Enrique. What is another option for the gym? If not, let's see, Mirna. Mirna, what's another option for the gym? Uh, the gym is behind, behind the office. Behind the office, okay. Behind, behind the office. Uh -huh. Behind the office, okay. That's okay. one also. Uh -huh. Excellent. Uh, Jorge, what's another option? It is on Second Avenue. It is on Second Avenue, perfect, yes. okay. It is on Second Avenue. And one more, there's one more. Let's see, uh, Alma Joana, what is another one? Uh-huh, one that is where is, the uh -huh. where is the gym? It's in front of? Ya decíamos que en ese caso es mejor across from porque no pasamos la calle, ¿verdad? Pero tomando en cuenta the office, eh, ¿cómo está? Ah, uh -huh. is behind. Behind. Uh -huh. There is another one that we can use. Uh -huh. is, uh, it's close, close to. Ah, we can use close. Okay, excellent. Yeah, we can use close. But also people, eh, what, what, what's this one? Uh -huh. What's this one? Next to. Next to, excellent, okay. Next to, uh -huh. the gym is next to the office, okay. That's another one that we can use. Thank Let's you. see, yeah, no problem, thank you. Um, let's see, where is the workshop? Where is the workshop? Let's see, Marlon, where is the workshop, Marlon? Workshop. Workshop. Oh, um, workshop. Okay, okay. Uh -huh. George Washington. Tell me, Marlon. The workshop is across from a principal parking lot. Okay, it is across from the principal parking lot. Excellent. Let's see, Miranda, where is the workshop? Let's see, Miranda, I think, oh, I think you, you don't have, I mean, you don't have the connection with the audience, Hello? do you? Hello? Hello? Yes, now we can listen. Uh -huh. Yeah, uh, repeat it, please. Where is the workshop? Um, the workshop the is between building number three and gas station. Excellent. Okay, the workshop mm -hmm. is between building number three and the gas station. Okay, excellent. And the last one for today, let's see. Where is the bank? Where is the bank? 
Let's see, Jennifer Violeta. Let's see, Jennifer, where is the bank? Ah, uh, ¿dónde está? The bank. <laughs> <laughs> la hora, la hora. <laughs> uh -huh. Ah. Uh, mm. um, Ay. Mm -hmm. Beijing. Western Beijing. Oh, Beijing. <laughs> Behind what? Uh -huh. Behind what? Behind what? Behind what? Police station. Uh -huh. Behind the police station. Okay. Uh -huh. Behind the police station. Okay. Let's see. What's another one, Daisy? What's another one? Where is uh, the bank? B. It's between a police station and grocery store. Ah, okay. Mm -hmm. Mm -hmm. Aunque lo soparon acá, you right. It's, it's a good, it's a, no, but. It's a good point of reference, right? Because probably there's only one grocery store and only one police station. So it's like it's, uh, it's next to where that uh -huh. next to. It also next to. Uh -huh. next next to. Let's see, Francisco, what's another option for the bank? Uh -huh. The bank is the world to our Across from. Across from. Uh -huh, the call area. Across from. The grocery store or store. Uh -huh. uh, across from the grocery store. Uh -huh. Or also the school. That's school. Across from uh -huh. the school. Okay. Uh -huh. Excellent. Good job. Okay. Good job. Nice. Okay, people. So if you see, it is very very simple, right? Very very simple. Now, uh, in the platform. Uh, now we are able to do, okay, we are in section number three, okay? We are in section number three. Yesterday we finished section Ooh. number two, okay? So you need wow. to, yeah, we are flying, okay? We are flying. <laughs> so wow. let's see, we can do 3.4, 3.4. Let's see what's the exercise about. Okay. In this exercise, we have a map very similar to the, the map that I have, okay? We also have a map over here. And we have to read the, the position or the, the, the prepositions that they are using, okay? For example, let's do number one together. It says, is there a near here? Yes, there's one. It is on the corner of Elm Street and Maple Avenue. It is on the corner of Elm Street and Maple Avenue. What is it? Uh, grocery store. I don't know what it's called. Grocery. Grocery. It Second says, Avenue. Second Avenue. It is on the corner of Elm Street and Maple Avenue. Acá abajo está Elm Street. Casi no se distingue. En Maple Avenue. Ah, no, no se ve la, el nombre. De no la se avenue. mira. Ajá, no se mira. King Plaza Hotel. King Plaza Hotel. Ok, entonces vamos a ver. Is there a library, hotel, or park? Esas son las únicas opciones que tengo. Podría ser restaurant el, o Franz Café también, ¿verdad? Pero de, de las tres opciones que tengo, hotel es la que más tengo. Ok, entonces selecciono hotel. Ok. Y así voy con la demás, ¿ok? Veo cuál es la dirección, de dónde está, si está next to, behind, between, eh, si está, eh, etc. ¿Ok? Ahí hay diferentes, diferentes opciones. Incluso hasta on, si dice el nombre de la, de la calle, ¿verdad? Entonces, ahí tenemos this map. And you have to select the correct place, ¿ok? We have different places in the different eh, ¿ok? So... Yeah, very simple, okay. right? 3.4, okay? 3.4. Tomorrow we are going to see how to do a 3.9 and 3.11, okay? Mañana vamos a trabajar en esas dos y mañana les explico cómo eh, vamos a hacer las diferentes partes del examen, okay? Así que si usted puede, adelántese, no hay ningún problema. Y el día de mañana podemos ver específicamente algún punto con el que tenga problemas en el examen, okay? 
okay? No se preocupa. Así que, thank you so much, everybody. Thank you for your participation. Good night, teacher. Good night, teacher. Good night, everybody. Bye, everybody. Bye. 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 Bye.